。在动画《只是唐门三十二集》中，内外院七怪一起对抗邪魂师，却伤亡惨重。由于内院七怪打头阵，并不清楚死神使者拥有的技能，这导致内院七怪全部遭到重创，姚浩轩更是直接战死。那么，是否有避免伤亡的办法呢？如果神老一早就出场了。内院七怪也不至于这么惨，倘若霍雨浩联手林洛尘，也可以达到控制全场的效果。为何这么说？先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。之前在混搭比赛中也看到了林洛尘加霍雨浩联手的威力。霍雨浩拥有强大的极致冰属性，但是他等级低了。但是如果他将极致冰赋予给林洛尘，就截然不同了。林洛尘的武魂是冰元素，一旦得到了霍雨浩的极致冰属性加持。就能在短期内转换成极致冰，这也就意味着魂王级别的极致冰属性魂师诞生了。对付魂王级别的邪魂师死神使者，也能有一战之力。魂王级别的邪魂师能达到魂帝，甚至是魂圣的水平。而得到了极致冰属性加持的林洛尘，亦能显著提升实力。哪怕是拥有邪火凤凰武魂的马小桃，也会被林洛尘压制。林洛尘拿到极致冰属性后，也能冰控全场。这样一来，死神使者的施暴也难以发挥原本的力量，姚浩轩更不会死亡。只可惜当时没人想到这一点，或者情况紧急来不及施展，这也让人觉得颇为遗憾。目前内院七怪伤亡惨重，其中姚浩轩已经确定死亡，宫阳墨、陈子峰和西西已经无法继续参加比赛了，他们的生命都受到了威胁。需要将他们送回史莱克学院疗伤，还能继续参赛的只剩下预备队和马小桃、戴耀恒。林洛尘十人，不过马小桃、林洛尘和戴耀恒还需要十来天的时间恢复，所以全大陆高级魂师斗魂大赛的重担放在了预备队身上。这么看来，邪魂师重创内院七怪本就是必然的事件，不然预备队怎么大显身手呢？对此，你是什么看法呢？记得留言与小红一起讨论，记得订阅频道，这样我们下期还能再会，拜拜。